تقابل جيش المسلمين وقريشا في صفوف منتظمة سبعمائة مسلم مقابل ثلاثة آلاف من المشركين وكانت هذه المرة الأولى التي يتولى فيها أبو سفيان قيادة ميدانية ضد النبي مما كان لديه قادات صغار أكفاء انطلق النبالة من الجانبين يتراشقون كان هذا الإجراء بمثابة مبارزة في المدفعية بين نبالة قريش ونبالة المسلمين واغتنم خالد الفرصة بالانشغال النبالة وتقدم على رأس سريته لمهاجمة مؤخرة المسلمين لكن الرماة المسلمين المحترفين حبوا دورهم في النبالة وهم يستمتعون بالرشقات بكونهم في مكان عال مما أجبر خالد على التراجع بسبب رمايات المسلمين الدقيقة بدأ الفزع يدخل في صفوف المشركين عندما تعلو الحناجر بالتكبير والتهليل التي تزدخ في صدى الجبال وفي هذه الأثناء عم القتال والتحم الجيشان واشتبك المتحاربون بالأيادي استقرت الأمور في مكة بعد معركة بدر وألحق المسلمون أدرارا جسيمة لأهل قريش كانت قريش بحاجة إلى التجارة لتعيد بناء هيكل اقتصادها إذ تجهزت قافلة محملة بأموال الأهالي بقيادة صفوان بن أمية وصارت قاصدة بلاد الشاء اختار صفوان بن أمية شق طريق العراق ومن هنا سينعطف غربا نحو طريق سوريا ليكون بعيدا عن خطر المسلمين في المدينة وبعد أن سارت مسافة انعطف غربا نحو طريق سوريا عندما أصبحت القفلة بعيدة عن خطر المسلمين في المدينة ومؤمنة في طريقها اعتقد صفوان أن القفلة أصبحت في أمان لكن اعتقاده تفوجئ بالمسلمين في طريقه نعم علم النبي بأمر هذه القافلة وقد أرسل زيد بن حارث على رأس مئة رجل لأسرها ينتظرونه وبالفعل هذا ما تم عند عودة صفوان إلى مكة أخبر الأهالي بما جرى له فاشتد غليل أبو سفيان بهذه الأخبار وقام بتكوين نخبة جديدة في دار الندوة من الذين استخلفوا آباءهم بما في ذلك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية فكانت كلمة المجلس هو التخلص من خطر التهديد الإسلامي عليه فكانت خطة أبو سفيان هو إنشاء جيش ضخم وتدمير المسلمين في المدينة بدأ الجيش بالتجمع وقبائل المجاورة مدة المكيون بالجيش والعتاد فتجمع ثلاثة آلاف من المحاربين لقتال المسلمين في المدينة كان من بينهم سبعمائة ذراع وثلاثة آلاف بعير ومئتين فارس وسارت معهم خمس عشرة امرأة قرشية في الهوادج كان دورهن تقوية معنوية الجيش يحمن الرق والطبول فكانت على رأسهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وتم تكليف خالد بن الوليد بمئة فارس مئة أخرى قادها عكرمة بن أبي جاه كان قائد الجيش هو أبو سفيان صخر بن حرب والآن سيتجه صوب المدينة وفي هذه اللحظات كتب العباس عم النبي رسالة إلى رسول الله من مكة يخبره فيها باستعدادات التي تحذر ضده وفي هذه اللحظات أيضا قام جبير بن المطعم باستدعاء عبده الملقب بوحشي قال له إن قتلت عم محمد بعم طعيمة بن عدي فأنت عتيق والتفتت إليه هند وأغرته أيضا بحليها وقد رحب وحشي بهذا العرض فكبرت بطن هذا العبد الضخم أصبح طامعا في حريته وثرائه بدأ الجيش بالاندفاع قاصد المدينة وفي قلوبهم حقد وغليل على المسلمين وصلت قوات قريش إلى قرب المدينة فكان كاشفين يرصد تعداده قد أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع قريش في خطة الحرب فعسكر جيش الكفار بمنطقة تكثر فيها الأشجار غرب جبل أحد أفلح الكاشفين في رصد تعداد الكفار 
فعادوا إلى رسول الله ووضعت تقارير الجيش في طاولة الحرب واختلف المسلمون في مجابهتهم داخل المدينة أم خارجها فوافق معظم المسلمين بمجابهتهم خارج المدينة وفي صباح اليوم التالي كان جيش المسلمين المكون من ألف مقاتل مستعد لمواجهة جيش قريش فكان قائد جيش المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الجيش في طريقه إلى هضبة أحد يكبرون ويهللون واضعين آمالهم في الله وانسلخت قوة من ثلاثمائة بقيادة عبد الله بن أبي سلول كبير المنافقين عن السير إلى المعركة وأخذوا يقاعسون المسلمين بعدم النصر وهكذا أخذوا يحبطون معنويات المسلمين وسار مع النبي سبعمائة مقاتل فقط واختار النبي الموقع بذكاء واختاره في سفح جبل أحد إن أحد عبارة عن هضبة طبيعية كبيرة تقع شمال المدينة على مسافة أربعة أميال وترتفع إلى العلو بألف قدم وهنا وادي تحت سهل شديد الانحدار قد دقت خيمة الحرب هناك ورس الجيش في المديق وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل فرقة منه قائدا فكان حمزة بن عبد المطلب في قلب جيش المسلمين وفي الميمنة علي بن أبي طالب وفي الميسرة زبير بن العوام ومنذر بن عمرو وفي مقابل جبال أحد تل علوه أربعون قدما يسمى تل العيني وقد اختار رسول الله خمسون محترفي الرمال يحمو ظهورهم بالتفاف قريش عليه وولى عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا مهما حدث وكان الذي يحمل اللواء المسلمين مصعب بن عمير وفي هذه الأثناء تحرك جيش قريش إلى الأمام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنده بالثبات في مكانهم وقسم جيش قريش إلى ثلاث وحدات وحدة رئيسية من المشاة بقيادة أبو سفيان ووحدة متحركة في الميمنة مكونة من مئات فارس بقيادة خالد بن الوليد ووحدة أخرى في الميسرة تحت قيادة عكرمة بن أبي جه وكان الذي يحمل لواء قريش طلحة بن أبي طلحة اليوم الذي شهدت فيه المعركة كان بعد عام وأسبوع من غزوة بدر أي في السابع من شوال عام الثالث الهجري الموافق الثاني والعشرين من الشهر الثالث لعام 625 ميلادية تقابل جيش المسلمين وقريشا في صفوف منتظمة سبعمائة مسلم مقابل ثلاثة آلاف من المشركين وكانت هذه المرة الأولى التي يتولى فيها أبو سفيان قيادة ميدانية ضد النبي مما كان لديه قادات صغار أكفاء وكانت زوجته هند تدق وتدف بالغناء هي ونساء قريش تغني وتقول في الجانب المسلمين رجال صدقوا الله يرددون الآية الكريمة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وجاءت اللحظات التي ينتظرها كل واحد كان أول حادث بعد اصطفاف الجيشين هو محاولة الفاسق لتأليب الأوز من هو هذا الفاسق؟ بينما كانت القبائل المجاورة مد الجيش لقريش جاء رجل إلى أبي سفيان ومعه خمسون رجلا كان هذا الرجل يدعى أبو عامر من قبيلة الأوس في المدينة وهو من الذين اعترضوا على وصول النبي إلى يثرب بعدما اعتنقت أفراد عشيرته الإسلام وجاء لمكة يحرض بني قريش ضد المسلمين كانت الأوس إحدى قبيلتين رئيسيتين في المدينة وأفرادها يشكلون ثلث جيش المسلمين فكان هذا الرجل يسمى في الجاهلية بالراهب لكن النبي سماه بالفاسق وهكذا عرفه المسلمون بأبو عامر الفاسق قال لأبي سفيان أنه لديه نفوذ كبيرة على عشيرته الأوس واقترح عليه أن يخاطب الأوس بين المسلمين قبل أن تبدأ المعركة وكان على يقين تام أن المسلمين سيهجرون النبي وينضمون إلى جانبه 
فقبل أبو سفيان هذا الاقتراح بسرور تقدم هذا الفاسق من الصف الأول وخلفه أتبعه الخمسون وعدد كبير من عبيد قريش فواجه الكلام للأوس وصرخ قائلا أنا أبو عامر وأنتم تعرفونني وكان رد الأوس بالإجماع فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وأتبع إجاباتهم هذه برشقة من الحجارة أنهالت على الفاسق وأتباعه مما جعل هؤلاء الأتباع ينسحبون إلى صفوف قريش في صمت الرهيب انطلق النبالة من الجانبين يتراشقون كان هذا الإجراء بمثابة مبارزة في المدفعية بين نبالة قريش ونبالة المسلمين واغتنم خالد الفرصة بالانشغال النبالة وتقدم على رأس سريته لمهاجمة مؤخرة المسلمين لكن الرماة المسلمين المحترفين حبوا دورهم في النبالة وهم يستمتعون بالرشقات بكونهم في مكان عالي مما أجبر خالد على التراجع بسبب رمايات المسلمين الدقيقة وتوقف الطرفين في حالة من جمود بدأ الفزع يدخل في صفوف المشركين عندما تعلو الحناجر بالتكبير والتهليل التي تزدخ في صدى الجبال ثم بدأت المرحلة الثانية في ميدان المعركة بمبارزات بين الأبطال فخرج طلحة حامل اللواء من الصف الأمام وقال أنا طلحة بن أبي طلحة هل من مبارز؟ فخرج إليه حيدرة الذي يضرب بالسيف رقاب الكفرة إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأت المبارزة فقبل أن يتمكن طلحة من توجيه أي ضربة ضربه علي بالسيف ورماه في الأرض وعندما وجه إليه مرة ثانية طلب طلحة الرحمة منه فتركه وعاد إلى صفوف المسلمين ثم بعد هذا تقدم مشرك آخر ليلتقط الراية إلا أن هذا الرجل قتل على يد حمزة أسد الله وهنا عص وحشي على حمزة وفي هذه الأثناء عم القتال والتحم الجيشان واشتبك المتحاربون بالأيادي كان هذا يخدم مصالح المسلمين لأنهم كانوا يتفوقون بالشجاعة واستخدام السيف عندما اشتد القتال قام خالد بهجمة أخرى لكنه رد على أعقابه مرة ثانية بواسطة نبالة المسلمين الموجودين في دل العينين كان وحشي كالقط المتنكر يراقب حمزة كان أسد الله يتلاحم بضراوة وشدة واستعد وحشي ورفع مزرقه استعدادا لقتله فتفاجأ حمزة بمزراق اخترق بطنه بعد استشهاد حمزة بدأ جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجوم المسلمين وهنا سينصر الله المسلمين بعدما تساقطت راية المشركين واشتد القتال عليه المسلمون يشلخون كل واحد في طريقه عندما راى خالد هذا المنظر المرعب تراجع الى الوراء قليلا وتحرك عكرمه من مكانه ايضا وانضم الى سريه خالد فقد كانوا مسيطرين تماما على رجالهما ولم يسمح لاي فرس ان يتراجع بدا جيش قريش في الانسحاب بدون نضال وسارت فوضى عارمه في صفوف قريش وبدا المسلمون في مطارده فلولهم وهم مذعورين وانعدم النظام بين المسلمين وشعروا بانهم كسبوا المعركه لكن في الحقيقه كانت هذه المرحله الاولى من المعركه قد انتهت ولم تخسر قريش جل قواتها اتركوا جناح خالد وعكرمه لجيش قريش يقفان بثبات وفي هذه اللحظات كان على المسلمين ان ينقضوا على قوات خالد ومن معه الا انهم أرادوا أن ينقضوا على مخيم قريش وكان خالد يشاهد تلك الفوضى التي حدثت أمامه ورأى القرشيين وهم ينهزمون وشاهد المسلمون وهم ينهبون ويسلبون كما رأى النبالة الموجودين في تل العينين لم يتحركوا لم يعرف خالد ماذا يفعل تماما لكنه كان متحليا بالصبر بدرجة كبيرة وكان ينتظر الفرصة المواتية 
شاهد الرومات هزيمة قريش وأصبحوا متشوقين الاشتراك في نهب المخيم مما كان المخيم مغريا جدا فالتفوا إلى قائدهم عبد الله بن جبير وطلبوا منه أن يأذن لهم بالانضمام إلى زملائه لكن عبد الله كان حازما في رفضه وعلى الرغم من احتجاجات التي كثرت بينهم فقد ترك معظمهم التل وأسرعوا بالتجاء إلى مخيم قريش وبقي عبد الله على التل ومعه رمات قلائل لاحظ التحرك الرمات من مكانهم فانتظر وصولهم إلى مخيم قريش وهنا بدأ خالد ضربته فقرر أن يهاجم بالخيالة على الرمات القلائل الذين بقوا على التل لكن لماذا لم يطارد المسلمين من الخلف وينقض عليهم؟ كان لخالد منظور آخر إذا هاجم من الخلف فإن القوات المتبقية مع النبي والرمات القلائل سيهاجمون سريته من الخلف لكنه قرر أن يحيد الخطر لتسنح له فرصة خالية من العواقب وصلت سرية خالد إلى قمة التل قاوم النبالة المخلصون الذين بقوا على التل ببسالة واستشهد بعضهم وجرح الباقون عندما ترك المسلمون مواقعهم لمطاردة القرشيين بقي النبي في مكانه وكان معه ثلاثون رجلا من أصحابه الذين لازموا ورفضوا أن ينساقوا لإغراء النهب والسل وكان من بين هؤلاء الثلاثين أقرب المقربين إليه والآن ستتجه خيالة قريش لمهاجمة المسلمين من الخلف وهنا أدرك النبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها المسلمون لم يستطع رسول الله أن يفعل شيئا لسيطرة على القوات الرئيسية وقيادتها بسبب كونها بعيدة عنه وأيقن أن مجموعته سوف تهاجم سريعا بعدما نظم خالد سريته مع سرية عكرمة تقدمت بعنف شديد واندفعوا إلى الأمام ومن هنا هاجمت السريتان المسلمين من الخلف هاجم عكرمة مع بعض من سريته مجموعة التي كانت مع النبي أما خالد فقد هاجم بسريته الكبيرة ظهر المسلمين الموجودين في مخيم قريش فكر على مؤخرة المسلمين فدب الهرج والمرج في صفوفه واندفعت امرأة والتقطت الراية وفي هذا الوقت استطاع أبو سفيان أن يستعيد السيطرة على معظم المشاة واندفعوا للمعركة مرة ثانية والآن وقع المسلمون بين نارين بعدما هاجمت سرية عكرمة اقتربت مجموعة من الخيالة من موقع النبي فقال النبي لعلي هاجم أولئك الرجال فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمهاجمتهم كان الكفار يخشون علي بشجاعته وبسالته فكان ينحر كل واحد منهم إذا اقترب بلا هوادة واشتدت حدة القتال والمسلمون يصدون هجمات قريش فبدأ القرشيون يلقون بالسهام والحجار على مجموعة النبي وكانت تشكل سياجا لحماية رسول الله واشتدت السهام على المسلمين ووقف أبو دجانة أمام النبي ليحميه من السهام وبعد مضي فترة من الوقت كان ظهر أبي دجانة مرسعا بالسهام حيث بدأ كالقنفل واقترق عتبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب وابن قميئة فبدأ الثلاث معا بإلقاء الحجارة على النبي فتأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتين في وجنته فقام سعد بن أبي وقاص بسل السيف وركض خلف أخي وتمكن من الهروب وفي مقابل جيش الرئيس للمسلمين كان هجوم عنيف عليهم وفي قلوبهم عزيمة حادة يقاتلون ويجابهون عدوهم بشجاعة وضراوة وهم متفرقون كان خالد يواجه الهجمة والهجم على المسلمين وأحدث إصابات بالغة في صفوفهم وكان خالد كلما طرح رجلا أرضا يصرخ قائلا تنقى هذا فأنا أبو سليمان بدأ القرشيون الآن هجومهم الأخير يعنف ضد النبي من جميع اتجاهات كان السياج الذي أقامه أصحاب النبي قادرا على صد الهجوم بشكل عملي في جميع النقاط لكنه اخترق في الوسط 
واندفع منه ابن قمئة مرة ثانية باتجاه النبي وكان يقف بالقرب من النبي مصعب بن عمير ولم يميز ابن قمئة النبي من مصعب أخطأ ابن قمئة وظن أن مصعب هو النبي واندفع نحوه كان مصعب في انتظاره واستل سيفه وبدأ بالمبارزة وبعد فترة قصيرة ضرب ابن قمئة مصعب وقتله بضربة قاضية كان جانب النبي امرأة تدعى أم عمارة وهذه المرأة تخلت عن حمل الماء إلى الجرحى والتقطت سيفا من أحد القتلى واشتركت في القتال والآن تقاتل أم عمارة مع ابن قمئة وضربته على كتفه بسيفها ونظرا لضعف ضربة المرأة فإنه لم يتأثر بضربتها وبالمقابل ضرب ابن قمئة المرأة على كتفها بسيفه وأسقطتها على الأرض ولم تستطع النهوض اندفع أيضا ابن قمئة وراء النبي واقفا لوحده ثم اندفع نحوه ورفع سيفه وسدد ضربة شديدة على رأسه فقطع السيف بعض حلقات مغفره لكنه لم يستطع اختراقه واستقر السيف على كتف النبي الأيمن كانت الضربة عنيفة مما سببت سقوط النبي في حفرة موجودة خلفه وعندما رأى ابن قمئة سقوط النبي عاد مسرعا إلى القرشيين وهو يصيح بأعلى صوته قتلت محمدا وسمعت صرخته في أرجاء ميدان المعركة من قبل القرشيين والمسلمين على حد سواء وقد أثرت هذه الصرخة على معنويات المسلمين فانحاز المشركون إلى الوراء لنهب الموتى لكن عددا قليلا من المسلمين قرروا أنه لن يكون لحياتهم معنى إذا قتل رسول الله وصمموا على بيع أرواحهم في سبيل الله رأى خالد تحرك مجموعة النبي باتجاه المديق الجبلي بكونه بعيدا عنه وهكذا لم يجد النبي صعوبة في الوصول إلى المديق وتسلقوا هذا المنحدر الشديد الذي كان على شكل جرف عال وانضم بعض المسلمين إلى النبي وهم مثخنين بالجراح وهنا خلت ساحة أحد من المسلمين انتهت غزوة أحد وسقط فيها سبعون من المسلمين ومن قريش قتل 22 مشركا وكانت هذه الغزوة هزيمة للمسلمين لكنها لم تكن فاصلة كانت غزوة أحد ثاني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام وكانت المعركة الأولى التي يتولى فيها أبو سفيان قيادة جيش المسلمين وأول معركة في حياة خالد خسر النبي هذه المعركة وبسبب الرماة الموالين الذين عصوا أوامر النبي وأوامر قائدهم المباشر وفي الحقيقة نسي هؤلاء الرماة بأنهم مسلمون وعادوا إلى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب والسلب وقد امتحن الله قلوبهم وصبرهم في هذه المعركة والجدير بالذكر عن فكر خالد العسكري ومهارته الفريدة فعندما هربت القوات الرئيسية للقرشيين رأينا الصمود من قبل خالد وشجاعته الغير الاعتيادية بالمحافظة على سريته هو وعكرمة وسيطر عليهما في ميدان القتال مع أن المنطق قد يرى أن لا فائدة ترجى في ذلك لو كان الرمات التل ظلوا في مكانهم لما وقع ذلك وهنا يتجلى الصبر الذي تحل به خالد ورأينا رفضه لقبول الهزيمة إن عين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الثغرة وهي التي رأت إمكانية الاندفاع بسرعة لوصول إلى مؤخرة المسلمين المكشوفة هذا الرجل بشر بمستقبل عسكري عظيم بسبب شجاعته الشخصية ومهارته القتالية بشرنا أنت أيضا عزيز المشاهد برأيك في التعليقات انضم إلينا ونحن نتعرف عن إسلام خالد وأول معركة خاضها في إسلامه